ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል ሊያ ዘጠኝ አሻንጉሊቶች አሏት ይለናል ስለዚህ ሊያ ዘጠኝ አሻንጉሊቶች አሏት ይለናል የአሻንጉሊቶቿ ብዛት ከዳግማዊት ይልቅ በአንድ ይበልጣል ይለናል ደግሞ ያሻንጉሊቶቿ ብዛት ከዳግማዊት ይልቅ በአንድ ይበልጣል ስለዚህ ዳግማዊት ስንት አሻንጉሊቶች ነው ያሏት ብሎ ደግሞ ይጠይቀናል ዳግማዊት ስንት አሻንጉሊቶች ነው ያሏት ስለዚህ የማናውቀው ዳግማዊት ስንት አሻንጉሊቶች እንዳሏት ነው የሊያን እናቃለን የዳግማዊትን ግን አናቀም ግን ጥያቄው የሆነ መረጃ ሰጥቶናል ይሄም እስቲን ጥያቄ ልጠይቃችሁ የሊያ ነው ወይስ የዳግማዊት ነው የአሻንጉሊቶች ብዛት የሚበልጠው ሊያ ነው ብዙ አሻንጉሊቶች ያሏት ወይስ ዳግማዊት አይደል የ ምን ይላል አሻንጉሊቶቿ ያሻንጉሊቶቿ ብዛት ከዳግማዊት ይልቅ በአንድ ይበልጣል ስለሚለን ሊያ ናት ብዙ አሻንጉሊት ያላት ዳግማዊት ደግሞ ከዛ ከሊያ ላይ በአንድ ያነሰ ያሻንጉሊቶች ብዛት ወይም ቁጥር ነው ያላት ስለዚህ አሁን ይሄንን ጥያቄ እንዴት አድርገን መመለስ እንችላለን በመጀመሪያ ያው ከሊያ ያሻንጉሊቶች እንነሳ ዘጠኝ ስላላት ስለዚህ ከሱ ላይ አንድን ቀንሳለን ማለት ነው ለምን የዳግማዊት አሻንጉሊቶች በአንድ ያንሳል የሊያ ደግሞ በአንድ ይበልጣል ስለዚህ የዳግማዊትን ለማግኘት ከሊያ ላይ አንድ መቀነስ አለብን ስለዚህ ዘጠኝ ሲቀነስ አንድ ስንት ነው ዘጠኝ ሲቀነስ አንድ ስምንት ነው በጣም ጥሩ ይሄ እንግዲህ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እስቲ በሌላ መንገድ ደግሞ እነዚህ እነዚህ አሻንጉሊቶች ናቸው እንበል 2 3 4 5 6 7 8 9 እነዚህ የሊያ አሻንጉሊቶች ናቸው እንበል እንግዲህ የዳግማዊት አሻንጉሊቶች እንግዲህ ከዚህ በአንድ ነው የሚያንሱት ወይም የሊያ ከዚ ከዳግማዊት ይልቅ በአንድ ነው የሚበልጡት ስለዚህ ከሊያ ላይ አንዱን እናሰጣ ስለዚህ የቀረን የዳግማዊት ያሻንጉሊቶች አሻንጉሊቶች ናቸው ማለት ነው የዳግማዊት ያሻንጉሊቶች ብዛት ስለዚህ እነዚህ ስምንት ናቸው ማለት ነው ቀስብላችሁ መቁጠርም ትችላላችሁ ግን ስምንት ናቸው በጣም ጥሩ እስቲ እንቀጥል ወደ የሚቀጥለው ጥያቄያችን ማለት ነው ይሄ ጥያቄ ደግሞ ምን ይለናል አንድ ትንሽ ሳጥን ከሌላ ትልቅ ሳጥን ጋራ ቢወዳደር ክብደቱ በ7 ግራም ያንሳል የትንሹ ሳጥን ክብደት 6 ግራም ነው ታዲያ የትልቁ ሳጥን ክብደት ስንት ነው ብሎ ይጠይቀናል በመጀመሪያ የትንሹን ሳጥን ክብደት እንጻፍ ስለዚህ እዚህ ጋር ትንሹ ሳጥን ብለን መጻፍ እንችላለን ታዲያ የትንሹ ሳጥን ክብደት ስንት ነው ብለናል 6 ግራም አይደለም መጨረሻ ላይ 6 ግራም ነው ብሎ ነግሮን ነበረ የተጠየቀ ነው ግን የትልቁ ሳጥን ክብደት ነው የትልቁ ሳጥን ብለን እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን የትልቁን ይሄ ሳጥን ክብደት ግን አናቀውም ስለዚህ በጥያቄ ምልክት እንወክለዋለን ማለት ነው ታዲያ አሁን ግን የትንሹ ሳጥን ክብደት 6 ግራም ነው ትልቁና ትንሹ ደግሞ ሲወዳደሩ ትንሹ በ7 ግራም ያንሳል ነው ያለን ጥያቄው በ7 ግራም ያንሳል ስለዚህ ትልቁ ከትንሹ ጋር ሲወዳደር በ7 ግራም ያንሳል ትንሹ ደግሞ ባለ 6 ግራም ነው አይደለ ስለዚህ ትልቁ ነው አይደለ በግራም መብለጥ ያለበት ጥያቄው መኮ ብሎናል አይደለ ምክንያቱም ትንሹ ያንሳል ነው ያለን በ7 ያንሳል ነው ያለን ስለዚህ የትልቁን ለማወቅ እንደዚህ ያድርገን መልሱን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው በመጀመሪያ ከስድስት እንነሳ ሲደመር ሰባት ማረጋን ይችላል ማለት ትልቁ በሰባት ነው የሚበልጠው ማለት ነው ከትንሹ ይልቅ ስለዚህ ስድስት ሲደመር ሰባት ስንት ነው እስቲ ያስቡበት ስድስት ሲደመር ሰባት ስንት ነው 13 ስለዚህ የትልቁ ሳጥን ግራም ወይም ክብደት 13 ነው 